Hello everyone, I am the unit two architecture review of Arduino Uno board. Agi Arduino vapor I am Rajay to discussion korbo group member holo shankal pa bosha ilatki patta chaji Ayan Mandal Shom Kundra Shomadip Dash. Start kuchh chhe mandal PPT. First slide. Padma ye ne Arduino ata ki. Arduino is an open source hardware and software platform designed for computing program in the industrial artists, professional and those interested in developing. Interacting devices and applications specified to an interacting development environment. Mane te ki Arduino wala amon ekta open source hardware. Je madhu me amra kono ekta choto kato programming, kono ekta choto kato saman me programming ba ekta coding kore amra ekta kono na kono device, ekta kono na kono gadget ke run korte par. Arduino aajkal ke shomai te amra shobai use korte par. Eta professional programmers ba freshers ba amader moton jara novice programmers aje jara start korte shobai programming. তারা সবাই আরডিনো দিয়ে ছোট ছোট ডিভাইস বানাতে পারে আরডিনো আমাদের একটা ওপেন সোর্স ওপেন সোর্স মানে এটা শেখার জন্য কোনো টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড না থাকতে হবে এমন কোনো ব্যাপার নেই একটা আমরা যদি সাধারণ একটু আমাদের কোডিং এর ব্যাপারে জ্ঞান থাকে তাহলে আমরা আরডিনো ইউজ করতে পারবো যেখানে আমরা বেসিক বেসিক প্রোগ্রামিং করে মাইক্রো কন্ট্রোলিং ডিভাইসেস দিয়ে আমরা আমাদের ডিভাইসগুলোকে বানাতে পারবো আচ্ছা আরডিনো করা একটা কোনো মাইক্রো কন্ট্রোলার না এটা আমাদের আগে জেনে নিতে হবে আরডিনো একটা মাইক্রো কন্ট্রোলার না ওটা একটা লিনিয়ার বেসড প্রোগ্রামিং কোড যেটা আমাদের প্রোগ্রামকে রান করতে হেল্প করে আর একটা সার্টেন ওয়েতে কাজ সারাক্ষণ করে ও কন্ট্রোল কিছু করে ওর মতে আলাদা করে আমাদের প্রসেসর বা কন্ট্রোলার দিতে হয় তারপর বল প্রসেসর দিয়ে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি डिफरेंट टाइप्स অফ আরডিনো বোর্ড ইউনো মেগা লি প্যাড আরডিনো বিটি আরডিনো ন্যানো আর আরডিনো মিনি प्लैटफर्म ডিজাইনার ফাউন্ডার ছিলেন তারা 2005 এ বানিয়েছিলেন কিন্তু এই যে আরডিনোটা পুরোপুরি লঞ্চ মানে ভালোভাবে হয়েছিল 2005 এ কিন্তু ওরা স্টার্টিং তো করেছিল কত না কত মানে প্রথম কনসেপ্টটা নিয়ে এসেছিল 2003 তে ওদের পেটেন্ট ওরা পেয়ে গিয়েছিল ওই সালে কিন্তু ওদের রান বা সবকিছু করে 2005 এর টাইম লেগেছিল আমরা আগে ডিসকাশন করলাম আরডিনো একটা ওপেন সোর্স হার্ডওয়্যার প্ল্যাটফর্ম আর ওপেন সোর্স ডেভেলপমেন্ট এনवायरमेंट মানে এখানটাতে আমরা ওপেন সোর্স দিয়ে হার্ডওয়্যারের মধ্যে ডিজাইন করতে পারবো সিমিলারলি আমরা যদি কোনো সফটওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের কাজ করি তাহলে এখানে আমরা করতে পারবো আলাদা করে আমাদের কোনো কোর্স বা কোনো প্রোগ্রামিং হার্ডি নলেজ লাগবে না সিম্পল হার্ড সিম্পল নলেজ অফ প্রোগ্রামিং আর সিম্পল নলেজ অফ হার্ডওয়্যার এন্ড অ্যাপ্লিকেশনস ক্যান ইজিলি বি সিম্পলিফাইড ইনটু দা আরডিও আচ্ছা ইজি টু লার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড লিবারাইজড মানে হলো এই যে ল্যাঙ্গুয়েজটা আছে আরডিওতে যে সামনে সিম ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউজ করি আমাদের সিমুলেটিং করার জন্য সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা মারাত্মক খুব ইজি মারাত্মক বলবো না ইজি ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা ইজিলি কাজ করতে পারি আর এই যে ল্যাঙ্গুয়েজ এটা পুরোপুরি লাইব্রেরিজ মানে কেউ যদি কোনো টিউশন বা কোনো বই একবার নিয়ে নেয় বা একটু যদি ভালো করে একটু পড়ে নেয় তাহলে সব কিছু জানতে পারে পুরোপুরি লাইব্রেরিজ মানে যা যা এখানে লেখা আছে সেগুলোই শুধু আরডিওতে হয় আলাদা করে কিন্তু কিছু হয় না লাইব্রেরিজ যেটা আমরা করতে পারি ইন্টিগ্রেট ডেভেলপমেন্ট ইন্টিগ্রেট ডেভেলপমেন্ট এনवायरमेंट মানে হলো এখানটাতে আমরা একটা ইন্টিগ্রেশন করতে পারবো তাদের সাথে আমরা যে প্রোগ্রামিংটা রান করাতে চাইছি আর কেন রান করাতে চাইছি এই দুটোর মধ্যে ইন্টিগ্রেশনটা খুব ইজিলি আরডিনো করে নিতে পারে কখনো কখনো কোন কোন ডিভাইস এরকম হয় যেটা এমনি মাইক্রো কন্ট্রোলার 8051 আমাদের প্রবলেম হতো কি আমরা প্রোগ্রাম তো করে দিচ্ছি আমরা এলইডি লাইটটা ব্লিঙ্কিং তো করে দিচ্ছি কিন্তু এলইডি লাইট ব্লিঙ্কিং করার পর ওইটা যদি আমরা অন্য কোন ডিভাইসের মতো ওই যে ব্লিঙ্কিংটা চালাতে যাই এমনি তো আমরা এলইডি লাইট ব্লিঙ্কিং করব না আমরা একটা ডিভাইসের মধ্যে এলইডি লাইট ব্লিঙ্কিং করাতে চাই ওই জায়গাতে করার সময় ওইটার জন্য আলাদা করে আবার কোড দিতে হবে কিন্তু আরডিনো তো সেটা নেই আমরা আরডা আরডিনো তো যদি আমরা একবার এলইডি কোডটা দিয়ে দিই তো এটা যে ডিভাইসেই আমরা লাগাই সেটা যে ডিভাইসই হোক এসি হোক বা আমাদের এমনি সাধারণ ছোট লাইট বাড়ির লাইট ইউনো ওখানটাতে ওই কোডে ওটা রান করে দেয় আলাদা করে কোনো কোড দিতে হবে না তাই কেন করছি আর কখন করছি এর মধ্যে ইন্টিগ্রেশনটা খুব ভালোভাবে আরডিনো করে দেয় আর আরডিনো আমরা উইন্ডোজ ম্যাক লিনাক্স খুব ইজিলি अवेलेबल আমাদের আজকালকার সময়কার অপারেটিং সিস্টেম আরডিনো ওয়াটার মানে হলো তিনটে যেটা আমাদের ফ্রেন্ড বে করেছে প্রথম মানে হলো ফিজিক্যাল পিস অফ হার্ডওয়্যার আরডিনো একটা মানে হলো এটা একটা হার্ডওয়্যারের পিস আরেকটা মানে হলো প্রোগ্রামিং এনवायरमेंट আরডিনো ওয়াটার মানে হলো একটা এমন এনवायरमेंट যেখানে একটা প্রোগ্রামার খুব ইজিলি প্রোগ্রামিং করতে পারে 
আর যদি আমি ফিলোজফি লাইনে পড়ি তো আরডিনো হলো একটা কমিউনিটি এন্ড ফিলোজফি মানে এমন একটা জায়গা যেখানে পারসন টু বিজিলি নিজের যেই কোডিং বা নিজের যেই ইচ্ছা গুলো আছে বলতে পারবে পর স্লাইড আচ্ছা ব্রিফ হিস্ট্রি অফ আরডিনো অলরেডি ডিসকাস করে নিয়েছি কি 2005 এ এটা ইতিহাসে দিয়ে আইব্রি ইনস্টিটিউটে ডিসকাস হয়েছিল এটা একটা লো কস্ট ইজি এটা কেন ডিজাইন করা হয়েছিল it aims to provide a low cost and easy way for novices and professional to create device that interact with their environment using sensor and actuator eta banano bichore ekta aim chilo ki eta ekta low cost hobe echara aro joto arduino motun products ache shegulo market e available but not low cost we are the college student amader ekta low cost device dorkar jeta amader effective hobe to arduino shorokom ekta low cost device na obviously kichu ekta limitation ache কিন্তু আমাদের কলেজ স্টুডেন্ট হিসাবে সেই লিমিটেশন জেনে লাভ নেই বা আমাদের লাগবে না আমাদের হয়ে যাবে কাজ আর আরেকটা হলো এটা খুব ইজি ওয়েতে লার্ন করা যায় বা এক্সিকিউট করা যায় ও যেন নভিস নভিস মানে হলো আমাদের মতন প্রেশার কলেজ স্টুডেন্টস যাদের খুব জ্ঞান নেই প্রোগ্রামিং বিষয় তাদের কোনো অসুবিধা হবে না প্রফেশনালস অবভিয়াসলি তাদের তো অলরেডি প্রফেশনাল নলেজ আছে তারাও এটাকে ইউজ করতে খুব ইউজ করতে ভালোবাসে কেন কি আরডিনো ইজ আ সিম্পল ওয়ে ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা সবাই জানি প্রফেশনাল ওয়ে হোক বা যেই ওয়েতেই হোক আমাদের সিম্পল ওয়ে সিম্পলিসিটিটা দরকার আর এই আরডিনোর মাধ্যমে আমরা এটা এখন এমন একটা কাজ করেছিল কি যেটাতে আমরা সেন্সর অ্যান্ড অ্যাকচুয়েলটাকে খুবই কম প্রোগ্রামিং বা খুব শর্ট অ্যান্ড ব্রিফ প্রোগ্রামিংয়ের মধ্যে আমরা রান করাতে পারবো ফরেস্ট লাইফ ইউজার্স অফ আরডিওনো আরডিনো সফটওয়্যার ইজ ইজি টু ইউজ ফর বিগিনার আমরা এখনই জানলাম এটা নভিসের জন্য ইউজফুল গেট ফ্লেক্সিবল এনাফ ফর অ্যাডভান্স ইউজার ইটস রান অন ম্যাক উইন্ডো অ্যান্ড লিনেক্স টিচার অ্যান্ড স্টুডেন্টস ইউজ ইট টু বিল লো কস্ট সায়েন্টিফিক ইনস্ট্রুমেন্ট টু প্রুভ কেমিস্ট্রি অ্যান্ড ফিজিক্যাল প্রিন্সিপাল আর টু গেট স্টার্টেড উইথ দ্য প্রোগ্রামিং অ্যান্ড রোবোটিক্স আরডিও সফটওয়্যারে ইউজ আমরা এটা জানি এটা তো বিগিনার্স থেকে শুরু করে একটা প্রফেশনাল সবাই এটাকে ইউজ করতে পারবে এক্সপিরিয়েন্স আলাদা যেরকম এটাকে ইউজ করতে পারবে সেরকম একটা ফ্রেশার্স লোক আরডিওনে ইউজ করে কোনো না কোনো ডিভাইস করতে পারবে এটাকে ইউজ করা খুব ইজি আর খুব ইজিলি অ্যাভেলেবেল মার্কেটে এটা কি আমরা যে অপারেটিং সিস্টেমগুলোকে ইউজ করি সে অপারেটিং সিস্টেমে এটাকে কাজ করাতে পারবো আর খুব লো কস্ট লো কস্ট জিনিস তাই আমাদের যে সায়েন্টিফিক ইনস্ট্রুমেন্টাল জিনিসগুলো যেগুলো আমরা ক্লাস নাইন টেন বা ইলেভেন টুয়েলভের স্কুলের মতো পড়ি যেখানটা আমাদের টাইপ্রেশন কেমিস্ট্রিতে শেখানো হয় বা ক্লাস ফিজিক্সের মধ্যে আমাদের শেখানো হয় বিম ব্যালেন্স কেমন করে করব সেই সব ছোটোখাটো যে ইনস্ট্রুমেন্টাল প্রসিডিওরগুলোকে সেগুলোকে আমরা চাইলে টেকনিক্যাল ওয়েতে রান করে করে দেখাতে পারি আমরা চাইলে ছোটোখাটো রোবোটিক্সের টেকনিকও এখানটা ইউজ করতে পারি ছোটোখাটো ডিভাইস আমাদের রোবোটিক্স যেখানে একটা পিকচার দিয়ে রেখেছে গাড়ি ওটা পুরোপুরি আরডিনো ওয়েতে এখন চলছে মানে এটা একটা রোবোটিক্স ওয়েতে আমরা বলতে পারি সামান্য কিছু প্রোগ্রামিং এর বা কোডের মাধ্যমে আমরা একটা রোবোটসে বেসিক স্ট্রাকচার ড্র করতে পারি বা এক্সিকিউট করতে পারি আর যদি আমরা কেমিস্ট্রি দেখি কেমিস্ট্রিতে কোথাও ইউজ হয় তাহলে আমরা ক্লাস নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভে কোনো না কোনো বছরে টাইপ্রেশন বা ফিল্টারেশন একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছিলাম না ওটা ফিল্টারেশন আর টাইপ্রেশন এক্সপেরিমেন্টের জন্য একটা মেশিনই বেরিয়ে গেছে যে মধ্যে আমরা লিকুইড দিলে অটোমেটিক্যালি ও আমাদের জাজ করে বলে দেবে কি টাইপ্রেশনটা হচ্ছে ঠিক করে কি হয়নি মানে টিচারদের আলাদা করে আর জাজ করতে হয়নি যে হ্যাঁ টাইপ্রেশনটা ঠিক হয়েছে কি হয়নি কেন অনেক সময় কেউ রংটা না আসলে আমরা বলতে থাকি কি না স্যার রংটা তো এসেছিল আবার উঠে উড়ে গেছে এরকম কিছু বলতে থাকি এখন আর সে ঝঞ্ঝট আর নেই মেশিনের মধ্যে দাও মেশিনের মধ্যে যদি চলে আসে হ্যাঁ তাহলে হ্যাঁ তুমি ঠিক করেছো ভুল করলে ভুল এই যে পুরো মেশিনটা কাজ করছে পুরো এই আবির টেকনিকের মধ্যে আচ্ছা এখানে আমরা পিন ডাইগ্রাম দেখতে পাচ্ছি এক মেগা থ্রি হান্ড্রেড টোয়েন্টি এইট মাইক্রো কন্ট্রোলার এখানটাতে মোট আমাদের পিনগুলোকে ডিভাইড করা হয়েছে পার্ট বি বা পোর্ট বি পোর্ট পোর্ট বি পোর্ট ডির মধ্যে পোর্ট বি পোর্ট ডি পোর্ট সি পোর্টে এখানে কেন নেই কেন কি পোর্টে এখানটা তো ইউজ হয় না এটা এমনি মাইক্রো কন্ট্রোলার না এটা এট মেগা থ্রি হান্ড্রেড টোয়েন্টি এইট মাইক্রো কন্ট্রোলার আচ্ছা পোর্ট ডি এর মধ্যে আমাদের পিনগুলো পিন টু থেকে পিন সেভেন পিন সিক্স আবার পোর্ট বি এর মধ্যে পিন নাইন থেকে পিন টেন মানে এখানে যেগুলো পিন আছে সেগুলো তো আমরা পরে ডিসকাস করবই পরে স্লাইড এগুলো আমাদের ডিফারেন্ট পিন ফাংশনস এখানটাতে আমাদের আলাদা আলাদা পিনে আলাদা আলাদা ফাংশন আছে যেরকম পিসি সিক্স মানে পিন সিক্সটা আমাদের রিসেট করতে হেল্প করে পিডি জিরো থেকে পিডি ফোর অবধি ডিজিটাল পিন যেগুলো ডিজিটাল ওয়েতে ইনপুট বা আউটপুট এক্সিকিউট করতে হেল্প করে ভিসিসি বা জিএনডি বা এক্সটাইল এক্স 
डिजिटल देखते जाए डिजिटलोर्टी छाइन <coughs> छोटा षोलोन যেটা সেম নাম্বারিং a0 থেকে শুরু করে a15 as explained above pin numbering start from 0 therefore a0 to a15 plus 16 pins are not 15 আচ্ছা এখানটাতেও একটা জিনিস এক্সপ্লেইন করে নিচ্ছি এটা লেখানে এখানে যে কত রকম আরডিনো ইউনো বোর্ডের মধ্যে a0 থেকে a4 এর মধ্যে মেইন থাকে আর একটা থাকে ব্যাকআপের জন্য এখানটাতেও a0 থেকে a12 এর মধ্যে থাকে মেইন 13 14 15 এই তিনটা আমাদের হলো ব্যাকআপ 
মানে বাইতে যদি কিছু হয় তাহলে এই তিনটা দিয়ে আমরা আডিনো অ্যানালগ ইনপুট দিতে পারবো এটা হলো আডিনো মেগা টু ফাইভ জিরো সিক্স জিরোর একটা আমরা বলতে পারি অ্যাডভান্টেজ কি আমরা এখানটাতে ব্যাক আপ পাচ্ছি কিন্তু একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজও আছে কি এখানটাতে আমাকে বেশি অ্যানালগ ইনপুট দিতে হবে পোর্টটা বেশি আচ্ছা পরের স্লাইড এখানে একটা এক্সাম্পেল দিচ্ছে কেমন করে আমরা কানেক্টেড করি পরের স্লাইডে চলে যাই ডিজিটাল কানেকশানটা বলেন স্যার internal 8 megahertz is that crystal oscillator have high speed crystal oscillator er kaj holo shubhamatro ei tai ki ekta arduino board er moddhe je kaj ta hocche sheta jodi latency er sathe na hoy mane ekta je power ta ache she power ta diye jodi kaj ta start kora hoy tarpore power supply din pore din jokhon barbe tokhon abar power ta nen kaj korbo mane je 16 megahertz obdi amar ekhan ta the frequency level thake tar ami 8 megahertz er je kaj ta korte pari seta amake crystal oscillator dekhe পাবে না কাজ করবে না ঠিক আছে ডিভাইস আমাদের মানে তাহলে আমি করতে পারবো না এখানটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা স্ক্রিন স্ক্রিনের মধ্যে কেমন করে প্রোগ্রামিং লেখা হচ্ছে প্রোগ্রামিংটা আবার কোন একটা ডিভাইসের মাধ্যমে যেখানে এখানে লেখা হচ্ছে যদি মনিটরের মাধ্যমে লেখা তো মনিটরের মাধ্যমে ওটা চলে যাচ্ছে আরিনো বোর্ড আর আরিনো বোর্ডের মধ্যে আবার কানেকশন আছে এলইডি প্রিন্টিং এর মধ্যে ওখানটাতে কানেকশনটা হচ্ছে এটা পুরোটা করা আছে সিরিয়াল বোর্ড কানেকশন বা সিরিয়াল প্রোগ্রাম কানেকশন ঠিক আছে পুরোটা পুরোটা কি হয় A port in a microcontroller is a communication endpoint where is an operating system which is a logical construction recognized PCI's method otherwise a network service type. This endpoint recognizes a combination of every protocol and its address through 16 byte unsigned number called the port number. Port tag is the port tag. I am not going to say air port, ship port. I mean, I am going to say that the port is exit by ending. Hard. আমরা সেরকমই যে আরিনো বোর্ড আছে বা 1 মেগা 328 মাইক্রো কন্ট্রোলার এখানে যে পোর্ট গুলো আছে আমরা সিগন্যাল ইনপুট বা আউটপুট এই পোর্টের মাধ্যমেই দেব যেরকম একটা এয়ার পোর্ট এখানটাতে একটা পার্সেল না ইনপুট হচ্ছে না বা আউটপুট হয়ে যাচ্ছে সিমিলারলি এখানটা যে পোর্ট আছে এই পোর্টের মাধ্যমে আমরা সিগন্যালটাকে না ইনপুট দিতে পারবো না আউটপুট দিতে পারবো পোর্টের হলো একটা একটা বেসিক ডেফিনেশন মাইক্রো কন্ট্রোলার আমাদের এখানে মধ্যে 16 বাইট পোর্ট আছে যেটাকে আমরা 
ধরে নিয়েছে কি এই নাম্বারই হতে চলেছে কিন্তু আসলে এটা না সেটাকে বলা হয় আনসাইন নাম্বার তো সেখানে সিক্সটিন বিট আনসাইন নাম্বার আছে যেটাকে কোর্ট নাম্বার দিয়ে আমরা ধরি কোর্ট যদি আমরা বুঝতে চাই তাহলে এমন একটা জায়গা এমন একটা পয়েন্ট একটা এন্ট্রি এক্সিট পয়েন্ট যেখানে আমরা সিগনালকে ইনপুট বা আউটপুট করাতে পারবো ঠিক আছে যখন <laughs> দেখে নিচ্ছি চলে যায় এই যে সার্টেন আমরা এলইডি ব্লিংকিং করছি তো প্রথমে আমাদের একটা জেনেটিক প্রোগ্রাম দেখতে হবে প্রোগ্রামটা আমাদের আমরা ডিভাইসে করব প্রোগ্রামটা দেওয়ার পর এটা আমাদের আর্ডিনো বোর্ডের মধ্যে যাবে আর্ডিনো বোর্ড থেকে আমাদের যদি আমরা স্কিপ করে এটাকে এক্সিকিউট করতে পারি ঠিকভাবে যদি আমরা সিরিয়াল প্রোগ্রামিং করে রাখাতে পারি তাহলে আমাদের এলইডি ব্লিংকিংটা হয়ে যাবে বা এলইডি লাইটটা ব্লিং করা শুরু করবে এই আমাদের বোর্ড ওয়ার্ড সেটা পিন মোড ওয়ার্ড লুপ আমরা এই প্রোগ্রামটা দেখে নিলে হয়ে যাবে তারপর আসছে আমাদের সুইচ আবার সেই একই জিনিস জেনারিক প্রোগ্রাম আছে জেনারিক প্রোগ্রামটা যদি আমরা ঠিক করে যদি রাডিনো বোর্ডে করি তাহলে আমাদের সুইচ অন অ্যান্ড অফ করতে হেল্প করবে এই সুইচটা আমাদের ডাইরেক্টলি কোথাও ইউজ করা হয় না কিন্তু এই যে কোনো একটা সার্টেন সার্কিটে যেখানে আমাদের সুইচের দরকার মানে যেখানে অন অ্যান্ড অফ টেকনিকি ফলো হবে সেখানটাতে আমরা এই আডিনো বোর্ডে খুব ইজিলি এটাকে একটা সার্টেন এই ছোটো একটা প্রোগ্রামিং করলে করতে পারবো তারপরে লাগাই <laughs> তাহলে মানে <laughs> রুম টেম্পারেচার দেখে দেবে তারপরে ক্লিকে আমরা দেখিয়ে দেবে কিনা আবার তোমার এসি টেম্পারেচার কিন্তু এত আবার তারপরে কম্প্রেসার লেভেলটা এত এই কারণ করে বলছে সব বলছে মাল্টি সেগমেন্ট ডিসপ্লে মাল্টি সেগমেন্ট ডিসপ্লে এই জেনারেক প্রোগ্রাম আর আডিনো সু আডিনো বোর্ডের মাধ্যমে কানেক্টেড হচ্ছে তারপরে এটা যা রিলে আমরা সবাই জানি রিলেটা কি তারপরে এটা যা ছিল মাধ্যমে <laughs> আর এখানে কিন্তু এতগুলো দশটা বাজার আছে বলে দশটা বাজার বোর্ড করব দশটা আডিনো বোর্ড লাগবে না একটা বোর্ড একটা প্রোগ্রাম বা একটা বোর্ডের মাধ্যমে আমরা দশটা কি অনেকগুলো বাজার ক্যারেক্ট করতে পারি সার্টেন রেঞ্জ আছে ডিপেন্ড আপন আমাদের প্রোগ্রামে আমরা রেঞ্জ কতটা দিচ্ছি সেই উপরে আচ্ছা 
এটা আমাদের লাস্ট ছিল